来，怎么检查、啊？怎么检查、啊？用带。如果 f of a x 有 a x 减一的因式，那么一带进去 ，f of x 一定是零，对吧 ？a x 用一带进去 ，f of x 一定是零。所以检查，检查什么？来 ，f 一 ，f 一等于几？ f 一等于四加八加七减二十二减二加五等于零。OK， 好，各位，既然我真的 f 一带进去真的等于零，所以 OK 有 f f of x， 所所以因为 f 一带进去是零，所以 f of x 可以哈有 x 减一。之因式，好，搞定，可以哈，这个完全没有争议。来第二个 ，x 加二，我一题讲很多哦。x 加二，有没有 x 加二的因式？那这时候要带什么 ？x 要带什么？如果有 x 加二的因式 ，x 要用负二代入，看看会不会停。各位尝到苦头了吧？了解哈，这一题当然可以带啊，但是带起来很大，对不对？好，所以理论上检查因式这件事，带值 ，OK， 还有另外一件事，两者同时，我们就交互使用。另外一个叫什么？综合除法。我只要检查 f of x 会不会被 x 加二怎样整除。如果可以整除的话，它仍然是因式，听懂哈？这个代负二太复杂，用负二来检查太难了啦，知道吧？这件事我不做，太烦。所以我们选择另外一个管道，那就是直接用综合除法来做，四加八，而且以后我们常做的是这一种。减二十二，减二加五，除以 x 减二，那就代表这里要摆多少？正二，加二来减二，加二哈，所以这里要摆负二。好，四，负八，零，零，七，负十四，我有没有算错？有没有抄错？没有哈。可以好，好，负三十六，七十二，没走了啦。一看做到这里就知道，会不会整除？不会<咳>，不想做。所以没有，没有 x 等于负二的 x 加二的这个因子。下一步呢？如果你不晓得要用综合除法，那你下一步你就哭了。各位检查二 x 减一，有没有二 x 减一的因子？那 x 要带多少 ？x 要带二分之一。如果它有二 x 减一的因式 ，c 如果 f of x 有二 x 减一的因式，那代表 x 要带二分之一啦。希望它为零。各位带带看。x 带二分之一这件事你就累坏了。万一我叫你检查有没有四 x 减七的因式 ，x 要带四分之七，你一定爆掉了，听懂哦？所以不可能每一次都仰赖用带的。那有没有二 x 减一的因式？这个时候我们是怎样？用综合除法来除，看看有没有整除。那就是四加八加七减二十二减二加五。那要检查要被二 s 减一来除，我这边只能摆二分之一，可以哈，也就是除以 x 减二分之一，除完以后三四再除一个二就好了。来，掉下来四，四乘二分之一十五，十二，六，负十六，负八，负十，负五，真的